Hallo, hey, sexy Lords und Ladies. Und wir fangen an mit ja, der Story der Woche. Der chinesische Tourist, der in einer Flüchtlingsunterkunft gelandet ist, war ja wirklich in aller Munde. Also die Leute haben jetzt nicht an den Typen rumgekaut, sondern die haben, ihr wisst schon, folgende Geschichte. Ein chinesischer Tourist oder auch ein Tourist aus China wird am Flughafen Stuttgart bestohlen und will daraufhin, wie eigentlich selbstverständlich, Anzeige erstatten. Doof nur, wie das mit kulturellen Konflikten so ist, er spricht kein Wort Deutsch. Döver nur, wie das mit kulturellen Konflikten so ist, die Beamten vor Ort sprechen kein Wort Chinesisch. Dann allerdings holen sie sich den wohl offenbar besten Dolmetscher der Welt ran. Denn nach einiger Zeit unterschreibt der Chinese trotz Dolmetscher vor Ort ein paar Papiere, die ihn kurze Zeit später in eine Flüchtlingsunterkunft katapultieren. Toller Dolmetscher. Obwohl er einen 1-Euro-Jobber aus Japan und die deutschen Beamten nur so da, hier holt mir den da hinten mit den schmalen Augen, wer kann das? Tja, in dieser Flüchtlingsunterkunft harrte der chinesische Tourist nun zwölf Tage aus. Wurde jetzt im Nachhinein übrigens als außerordentlich nett, zuvorkommender diszipliniert bezeichnet. Das ist doch auch was. Ach ja, die Chinesen und ihre Ära. Im Endeffekt ist es nur einer Übersetzungs-App zu verdanken, dass der Mann irgendwie klar machen wollte, dass er im Urlaub ist, eine Anzeige aufgeben wollte, deshalb bei den Beamten am Flughafen aufgetaucht ist und jetzt bitte gerne raus aus Deutschland und nach Italien weiterreisen würde. Ganz ehrlich, Hut ab für so viel Geduld oder so? Aber die Geschichte zeigt irgendwie auch auf erschreckende Art und Weise, wie gut unsere Behörden vorbereitet sind auf Menschen mit verschiedensten kulturellen Hintergründen, verschiedensten sprachlichen Hintergründen und ganz offensichtlich überhaupt gar keinen Plan haben, wer da durch ihre Flüchtlingsunterkünfte wandelt. Das ist irgendwie... Unangenehm. Es kommen ja immer wieder viele Vorschläge von euch und eine der wahrscheinlich meist gefordertsten Stories ist die rund um Marina Joyce. Marina Joyce ist eine YouTuberin, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Ich wünschte, es wäre dabei geblieben. Und die dreht derzeit ein bisschen gehörig am Rad. Nach verschiedensten völlig wirren Aussetzern und den Vorwürfen, sie würde Drogen nehmen und den Stories, sie würde missbraucht werden und noch mehr wirren Videos, ruft Marina Joyce ihre Community jetzt dazu auf, sie nur noch Göttin zu nennen. Ja, sie möchte gerne Gott sein. Dass einige YouTuber irgendwann, früher oder später, an bestimmten Komplexen leiden, ist mir ja bewusst. Aber gleich Gott sein? Sie ruft ihre Fans dazu auf, ihr zu helfen, einen Tempel, einen Schrein zu bauen, in der sie als Gottheit weiter existieren kann, um anderen Menschen zu helfen. Ganz ehrlich, es wäre so einfach, Witze darüber zu machen, aber ich habe mir das Mädel jetzt eine Weile angeguckt und das Einzige, was ich sagen kann, ist, da braucht jemand wirklich Hilfe. Da braucht jemand nicht eine Community, die sie noch weiter anstachelt oder Hater oder irgendwas. Da braucht jemand eindeutig Freunde und eine Familie, die ihr vermitteln, sie braucht Hilfe. Als nächstes setzt sich Apo Red noch in Schneider sitzt und behauptet, er wäre Buddha. Wir bleiben kurz YouTube, ich Freunde, aber diesmal geht's um was Cooles. Ein US-YouTuber mit dem wohlklingenden Vornamen <lacht> Josh erkundet mit einigen Freunden eine der größten Lavahöhlen in Washington. Von Fakt, es gibt Lavahöhlen in Washington. Wieder was gelernt. Dabei quetscht er sich mit Kameras und Taschenlampen bewaffnet durch die engsten Gänge und wird in den Tiefen dieser Lavahöhle umher, um dann plötzlich und aus heiterem Himmel im Dunkeln eine Gestalt zu erkennen. Klein und gruselig und blasch und gemein und nein, es ist nicht die Olle aus The Grudge, wie ich erst dachte. Denn plötzlich taucht hinter einem der Jungs ein kleines Mädchen auf, das im völligen Dunkel der Höhle umherirrte und sich verlaufen hat. Kleine Kinder und dunkle Höhlen, das ist der perfekte Stoff für Horrorfilme. Ich kann froh sein, dass sie nicht voll eine geballert gekriegt hat vor Schreck. Äh. Auf jeden Fall konnte die Kleine dann unversehrt und mit der Hilfe einiger YouTuber zu ihren Eltern zurückgebracht werden. Ist es nicht eine schöne Geschichte? Ja, geht so, aber ihr wolltet, dass ich was drüber sage. Und jetzt schauen wir nochmal nach North Carolina, genauer gesagt Wilmington. Vielleicht ist Wilmington auch da. Ich weiß es nicht. Ich brauche einen Kompass. Donald Trump fährt seinen Wahlkampfkarren einmal mehr glorreich gegen die Wand. Diesmal regt er sich freilich darüber auf, dass auch Hillary Clinton für schärfere Waffengesetze einsteht. Das ist ja furchtbar. Dann können viel wenige kleine Kinder in den USA ihre Eltern aus Versehen erschießen. Wie soll man nur in so einer Welt leben? Naja, da sich Trump sein Gehirn offensichtlich schon vor einer Ewigkeit weggeschossen hat, darf der solche Fragen stellen. Allerdings fordert er die Waffenbefürworter indirekt und versteckt in Verklausulierungen und Andeutungen dazu auf, dass man ja Hillary Clinton stoppen könnte, indem man nun ja, sie erschießt. Und die Aufforderung im Mord während einer Präsidentschaftskandidatur, das ist schon ein starkes Stück. Das müsste eigentlich auch den Trump-Anhängern endlich zu weit gehen. Tut es aber nicht, denn die Leute, die ihn jetzt immer noch hinterherlaufen, sind mindestens genauso blöd wie er. Wir können nur hoffen, dass es davon nicht so viele gibt. Schauen wir mal.
Hallo Freunde, Däumchen werden Träumchen, vielen lieben Dank für den Daumen hoch, ein kurzer Klick, es freut mich sehr, es hilft mir wahnsinnig, Live Lord Army, es war mir irgendwie immer eine Ehre, ein Video für Sie gemacht zu haben, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, Bergfest, den Mittwoch haben wir gepackt, ne, jetzt geht's auch noch ganz fix weiter, <lacht> ich habe sowieso kein Wochenende, was laber ich, auf jeden Fall, Community High Five in 3, 2, 1 und Peace, <lacht> das hat euch drauf eingefallen, oder? Bam!